வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு செலிப்ரிட்டி இன்டர்வியூ தான் செலிப்ரிட்டி இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைஃப்ல பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சினிமாவில் ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிடாதா அப்படின்னு பல வருஷம் இவர் தவம் இருந்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் அப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்து இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் தனக்குன்னு ஒரு இடம் பிடிச்சு நேஷனல் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இவர் காமெடி ஆக்டர் நகைச்சுவை நடிகர்னு சொல்லலாம் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டும் கலந்த கலவை ஸோ எஸ் இட் சிவபாலன் நினைக்கிற அப்புக்குட்டி சார் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் சார் வரவேற்கிறோம் <laughs> 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 முக்கட்டு விலைன்னு ஒரு வில்லேஜ் என் அப்பா ஊர் வந்து நாதன் கிணறு ஏன் ரெண்டு பேரும் ஊரே நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இம்பார்ட்டன் ரெண்டு ஊர்லேயுமே நான் வாழ்ந்தேன் இங்கேருந்து போய் பிறந்தது இங்கேயா இருந்தாலும் ரெண்டு ஊர்லேயுமே இருந்தேன் எங்கள் அம்மா வீட்டிலே இருந்தோம் எங்கள் அப்பா வீட்டில் இருந்தோம் அதனால் ஓகே சரி சார் உங்கள் சைல்ட்ஹுட் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்புறம் உங்கள் சைல்ட்ஹுட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரெண்டு யாராவது இருப்பாங்கல்ல ஆமாம் மறக்க முடியாத முடியாத ஃப்ரெண்டுன்னு அந்த மாதிரி மறக்க முடியாத ஃப்ரெண்டு சேர்மராஜ் என்னுடைய நண்பர் ஸ்கூலில் படித்த வைக்க வனராஜின் ஒரு பையன் ஐயப்பன் சண்முக சுந்தரம் இவங்களோட இப்போ காண்டாக்டில் இருக்கா இப்போ ஊருக்கு போனால் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு சொல்லலை சொடல்லாம் கூப்பிட்டோன்னா அப்படி எங்கள் பாடு பேசிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் அவருக்கு ஒரு கோட்டர் வாங்கி கொடுக்கணும் சொடலைக்கு மட்டும் சார் நீங்கள் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் சென்னைக்கு வந்தீங்களா சென்னைக்கு வந்தீங்க எப்படி சினிமாக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு படம் சான்ஸ் எப்படி கிடைச்சிது ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்ன மாதிரி என்னை பற்றி ஊரில் ஒரு நாடகம் நடித்தேன் நடிக்கும் போது எல்லாருமே ஊரே சிரிச்சிது உண்மையாகவே ஊரே சிரிச்சுனா பார்த்துங்க நடித்தது பார்த்துமா தெரில எனக்கு புரியல ஓகே சிரிச்சிது ஓகே அப்படின்னு அப்புறம் வந்து சென்னையில் வந்து ஏதாவது வேலை தெரியலாம் ஊரில் வந்து வில்லேஜ் தான் எங்கள் ஊரில் அப்படிங்கும் அங்கே டெய்லி பொழப்பு தான் அவங்களுக்கு கலை நட போகிறது எங்கள் அம்மாவுக்கு எங்கள் அப்பா வில்லேஜ் சென்னையில் இருந்து ஒரு பெரிய வருமானம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறோம் நம்மளும் போய் சம்பாதிக்கலாம் ஏதாவது பெரிய ரேஞ்சுக்கு போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஏம்பில் தான் சென்னைக்கு வந்து வந்து ஹோட்டலில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் நடிச்சிருப்பீங்கல்ல உங்கள் கேமரா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி நின்றுருப்பீங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க கேமரா முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பயம் பயங்கர பயம் தான் நடுக்கும் நடுக்க ஆரம்பிச்சிது பயம் வந்தது யாருமே கண்ணுக்கு தெரியல தாங்கா இருக்குது என்ன பேச போகிறேன்னு கூட தெரியல அந்த அளவுக்கு க்ரௌடில் நிற்கும் போதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியல இப்போ கும்பலாக நின்று நடிக்கும் போதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா அந்த பேர் நிற்பாங்க அவங்க கூட நின்றுவோம் நம்ம ஒரு டைலாகை பேசி பண்ணும்போது எல்லாருமே நம்ம நோட் பண்ணுவாங்க நம்ம நல்லா பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் நமக்கு அது இல்லாமல் ஏதாவது திட்டிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும் இந்த பயத்தோடு நடிக்கும் போது நடுக்கம் தான் ஒரு நாற்பது பதினேழு பதினெட்டு பேர் பாவங்க பட் உங்களுக்கு அது நடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஷை அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஓகே சார் சுசீந்திரன் சார் அவரோட உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பாண்டிங் சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இப்பவும் கண்டினியூ என்னன்னா சுசீந்திரன் சார் வந்து எனக்கு பெரிய பழக்கம்னா மெனிய தீபாவளின்னு ஒரு படம் ஓகே அந்த படத்துல ஒரு அசோசியேட் எல்இ சார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அந்த டைம்ல வந்து டீ கடையில் அவர் கடையில் அடிக்கடி டீ சாப்பிடுவார் அப்போ டீ கடைக்காரர் வந்து இவர் பார் பார் சோசிட்டு நிறைய ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் அவர் போய் பார்க்கும்போது அந்த தீபாவளி படத்தில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் வாங்கி கொடுத்தார் சும்மா ஒரு அஞ்சு பேரில் ஒரு மகாலட்சுமி சங்கர் சார் இந்த படம் மாதிரி அப்புறம் அது பண்ணோடனே அது இது பண்ணார் வெண்ணிலா கப்பிக்குள்ளே அவர் உட்காந்துட்டார் நான் ஒம்பது ரூபாய் மட்டும் நடிச்சிருந்தேன் அந்த டைமில் அந்த படம் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க சூப்பர் இந்த படத்தில் ஒரே ஒரு சீன் இருக்கும் உங்களுக்கு தரேன் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு சீன் தான் அந்த படத்தில் சொன்னது சரி ஒரு சீன்னா நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சார் ஒரு சீன்னா பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்களே ஒம்பது ரூபா நோட்லாம் பார்த்தீங்க ரோட்டை பண்ணியிருந்தேன் கொஞ்சம் சீன் தான் பண்ணியிருந்தேன் இதெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு நான் ஓரளவு ஒரு படம் ஃபுல்லாக வர மாதிரி என்ன தெரிகிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குது இதில் இல்லை இந்த படத்தில் ஒரு சீன் பண்ணுங்க அடுத்த படம் நம்ம ரோட்டை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு சரின்னு வரணும் அதுக்கப்புறம் கூப்பிட்டு ஃபுல் டீட்டெயிலாக கதை ஃபுல்லாக சொன்னார் அந்த கதையில் அப்பு குட்டிங்கிற கேரக்டர் கொடுத்து சொன்னார் அது அவ்வளோ சொன்னால் நல்லா இருக்கு திடீர்னு கூப்பிட்டா சாக்கு தான் எனக்கு இந்த ஏழு பேரில் ஒருத்தர் வந்து ப பண்ணுறதா இருந்தது என்ன காரணம் உங்களால் பண்ண முடியலன்னு
நான் கபடினோட நம்ம ஊர்ல விளையாண்ட மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினைச்சு நினைச்சுக்கிட்டேன் மனசுக்குள்ள ஆனா பெண்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியவே அதுக்கப்புறம் வச்சு செஞ்சாங்க பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் நல்ல ட்ரைனிங் இன்னும் ஆறு மாசம் ட்ரைனிங் ஃபுல்லா ஆறு மாசம் அப்புறம் ஷூட்டிங் கேப்ல எல்லாம் ட்ரைனிங் அப்ப கணக்கு கூட ஜாஸ்தியா வரும் அதனால ஒன்றரை வருஷத்துல பாதி நாள் ட்ரைனிங் தான் எங்களுக்கு கபடி ட்ரைனிங் தான் எனக்கு எல்லாம் ஒரு சூழ்நிலை பயம் வந்துருச்சு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நம்ம கை கால் உடம்பு எல்லாம் நல்லா இருக்குமா மாஸ்டர் ஊர்ல இருந்து கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க அவருக்கு சினிமா சுத்தமா தெரியாது அவர் அடினா அடிங்கிறாரு மிதினா மிதிங்கிறாரு ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி மிதிச்சே விட்டாங்க நெஞ்சில அடிபட்டுறது நடந்திருக்கு கண்டிப்பா கபடியில வந்து அடிபடாம இருக்கு இல்ல இந்த ஷூட்டிங்லயே அந்த மாதிரி நடந்திருக்கா சார் கால் கிராச்சாச்சு எனக்கு ஒரு ஆள் நெஞ்சில் மிஸ்டர் ஆட்டடாக்கு ஒரு ஆளுமே மிஸ்ஸிங்க ஆனால் அது கிளைமேக்ஸ் ஹீரோ வச்சிருப்பாங்க நல்லா பார்த்துருக்கீங்க நெஞ்சில் மிஸ்ஸிங்க எனக்கு நடக்க வேண்டியது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகி அவருக்கு வந்து கதை ஓகே சார் அழகசாமியின் குதிரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டருக்காக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருந்தீங்க அந்த அவார்டு வாங்கும் போது எப்படி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு இல்லை அவார்டு வாங்கின வீடியோவை பார்த்தே இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த ஃபீல் எப்படி இருந்ததுங்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது உண்மையாகவே நம்ம சினிமாவில் ஒரு அங்கீகாரம் எல்லாருமே தேடுவோம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒன்று செல்வாக்காக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மாசாக இருக்கலாம் ஐயோ இல்லை அவார்டாக இருக்கலாம் எனக்கு இந்த அவார்டு கொஞ்சம் முன்னாடி கிடச்சிச்சு வந்தோம் ஒரு இன்னும் ஃபஸ்ட்டு படம் கொடுத்துட்டாங்க திரும்ப அடுத்த ஸ்டெப் போகணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா அதில் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா அந்த அவார்டு கமிட்டியில் ஒருத்தங்க ஒரு அம்மா இருந்தாங்க அவங்க தமிழே தெரியாது நான் அவார்டு வாங்கிட்டு அப்படி வர்றேன் அது வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்தமா அந்த நான் நடித்தது பார்த்து அப்படியே ஃபீல் பண்ணி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் என்னென்னா அது அப்படியே நல்லா நடித்தோம் எனக்கு அப்படி தான் தோணிச்சு ரொம்ப ஃபீல் ஆகிற மாதிரி அழுதாங்க ஒன்று அன்னைக்கு அங்கேருந்து வந்த உடனே முதல்ல திரும்ப நான் படத்தை பார்த்தேன் நம்ம அந்தளவு நடிச்சிருக்கோமா அப்படின்னு எங்கள் டேரக்டர் சுசீந்திர சார் தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம் என்னென்னா குருநாத் நம்ம எல்லோரும் மதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு காரணம் ஒரு டேரக்டர் இல்லாமல் வந்து ஒரு நடிகைனா நம்ம வந்து உட்கார முடியாது அது வந்து நாங்கள் கதை பண்ணுறது கிடையாது அவங்க சொல்கிற டைலாக் தான் நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம நடிக்கிறது கூட தப்பாக ரைட்டாக இருந்தது ஒரு டேரக்டர் தான் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப அந்த முழுமையான காரணம் வந்து சுசீந்திரன் சார் இப்போ நீங்கள் நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கிங்களா சார் அதுக்கு ஒரு படக்குழுவினர் உங்களை பாராட்டினாங்களே அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அது உண்மையாகவே ஒம்பது கோடி சம்பத்து டீம் திரு சார் வந்து ஆமாம் நீங்கள் அதை ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் என்னென்னா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சது அந்த டைமில் படம் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலையும் கிடையாது ஏன்னா சில நினைப்பாங்க அவங்களுடைய பப்ளிசிட்டிக்காக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நினைப்பாங்க அது அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு நண்பனாக நான் அவார்டு வாங்கினோன்னு முதல்ல பாராட்டி ஒரு ஹோட்டலில் கிரீம் பார்க்கில் வந்து முக்கியமான ஆளுங்க எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு பாராட்டு விழாச்சதுக்கு திரு சாருக்கும் ஒம்பது கோடி சம்பத்தி மட்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா அந்த டயத்தில் எல்லோரும் பாராட் என் நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க அதில் குறிப்பிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வைக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்தது அது இண்டிவிஜுவலாக நம்மளை ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு அன்னைக்கு கூட தெரியல இப்போ தான் நினைக்கும் போது பரவாயில்லைய இந்த டீம் நமக்கு பாராட்டு வச்சாங்க விழா வச்சாங்களே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும்போது சார் இப்போ தமிழ் இல்லாமல் மலையாள மூவிலையும் மோகன்லால் சாருடன் நடிச்சிருக்கீங்க எப்படி சார் அந்த பட வாய்ப்பு கிடச்சிது அது சத்தியம் நந்திகட் சார் டேரக்ஷன் மலையாளத்தில் ஒரு ஐம்பது அறுபது படம் லால் சார் வச்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு படம் பண்ணியிருக்காரு இளையராஜா சார் எல்லா படமும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அழகு சாமி முதலை படத்தை பார்த்துட்டு இளையராஜா சார்கிட்ட சொல்லி எனக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்தது மலையாளத்தில் சொல்லப்போனால் தேங்க்ஸ் சத்தியம் நந்திகட் சார் இளையராஜா சாருக்கு பெரிய விஷயம் அது வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு படத்தில் நம்ம வந்து நடித்ததுக்கு ஒரு அடையாளமாகவும் நமக்கு ஒரு அதர் லாங்குவேஜ் போகிறது பெரிய விஷயம் எனக்கு மலையாளத்தில் இன்றைக்கு வரைக்கும் பேச தெரியாது எந்த ஷேட்டாக அதோடு சரி மேக்ஸிமம் தமிழ் கேரக்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் வந்து பண்ண தமிழ் மலையாளம் தமிழ் கேரக்டர் தமிழ் லைட்டாக சின்ன சின்ன மலையாளம் இது தான் இப்போ ஒரு படம் ஒரு படம் உல்லாசம்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் அது இல்லாமல் இப்போ தெலுங்கில் மொழியை தெரியாமல் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் ஓ சூப்பர் சார் சூப்பர் சூப்பர் சீரியஸா இப்போ நீங்க அந்த சுந்தர பாண்டியன் படத்துல ஒரு கேரக்டர் நடிச்சிருப்பீங்க ரொம்ப இன்னசென்டான ஒரு கேரக்டர் அதே சமயத்துல லைட்டா ஒரு நெகட்டிவிட்டி வரும் அந்த கேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்களேன் அது
அழகு சாமியின் கோயில் ஒரு நடிகனா நம்ம ஒத்துக்கிட்டாங்க சுந்தர பாண்டியில் படம் பார்த்து நான் தேட்டர் உட்காந்துருக்கேன் இன்னொரு பிளாக்ல அப்படி ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க இன்னொரு பிளாக் படம் முடிஞ்சோன்னா அப்படி பாக்குறாங்க சே அப்படி பாவங்க பொண்ணுட்டாங்க அப்படி மாதிரி பாக்குறாங்க ஆனா யாரும் வந்து ஒரு பெரிய படத்துல மாத்த சூரியிட்ட போய் பயங்கரமா பேசுறாங்க சசிகுமார் சட்ட எல்லாம் பேசுறாங்க என்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வில்லன்ங்கிறதுனால அப்படியே கொஞ்சம் உருவாக்குது <laughs> 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 நான் சுந்தரபாண்டியன் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா மூணு படத்துலேயும் மூணு வேரியேஷன் ரசிகர்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அதே அப்பக்குட்டி தான் நடிக்கிறாரு ஒரு படத்தில் அப்பக்குட்டியாக ஜாலியாக ஒரு காமெடியெலாம் பார்க்குறாங்க அடுத்த படத்தில் ஹீரோவாக ஒரு அந்த கேரக்டராக பார்க்குறாங்க அடுத்து வில்லனுங்கிறப்ப அந்த வில்லனாக தான் பார்க்குறாங்க இது ஒரு இது அது வந்து ஒரு பிரதிபலிப்பு ஒரு அது ஒரு நல்ல தொழில் தான் ப்ளஸ் இல்லை அது கொஞ்சம் நல்ல பேசப்பட்ட கேரக்டராக அந்த படத்தில் டிஃப்ரெண்ட்டான சேரன் சார் வந்து ஒரு நல்ல டேரக்டர் அவர் வந்து சொல்ல மறந்த கதையை அந்த படத்தில் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அவரோடு இருந்த அந்த பாண்டிங் எப்படி இருக்கு உண்மை சேரன் சார் கூட வந்து சொல்ல மறந்த கதையை நான் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுறேன் சொல்ல போனால் அவர் படங்கள் வெற்றி குடிக்கிற சுட்டிங் போயிருங்க பாரதி கண்ணம்மா சுட்டிங் பார்த்துருங்க பொற்காலம் பார்த்துருங்க பாரதி கண்ணம்மா சொல்லக்கூட சாரி பாரதி கண்ணம்மா ரிலீஸ் ஆன போடுறாங்க செலவு நினச்சிருக்காங்க பொற்காலம் நான் ஒரு நடித்த படம் சொல்ல மாதிரி கதை சொல்லுங்க அவர் கூட அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் ஒன்று நடிச்சுங்க நீங்கள் சொல்லவே இல்லை மூன்று பேர் மூன்று காதல்னு ஒரு படம் ஆ மூன்று பேர் மூன்று காதல் படம் பார்க்கலாம் அதில் எந்த ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க சேரன் சார் கூடவே அந்த மேட்ச் இது உள்ளே வருவோம் தெரியுமா அதில் ஃபுல்லாக அவர் கூட இருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் படம் அந்த படத்துலேயே நடிச்சுருங்க சேரன் சார் நைஸ் டேரக்டர் அவர் படங்கள் வந்து ரசிகர் இல்லாத இது கிடையாது சொல்ல போனால் அவருக்குன்னு ஒரு ரசிகர் டீம் இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையாகவே அதில் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டது சார் சார் பிக் பாஸ் வந்து தான் ரொம்ப வருத்தப்படுறது கரெக்ட் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் இருந்தது பிக் பாஸ் வந்தோடனே அது ஏதோ கம்மியாகிடுச்சோ சார் அவருக்குன்னு ஒரு கத்து மிஸ் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் சினிமாவில் இருக்கவங்கிறப்ப வந்து அந்த இது மெயின்டைன் மாறுறதே பெரிய விஷயம் அந்த அந்த பேரை எடுக்கிறது இருக்குதுல்ல அது சேரன் சார் திரும்பவும் பெரிய படங்கள் பண்ணி அந்த இடத்த கண்டிப்பாக பிடிப்பார் ஏன்னா வாய்ப்பு <laughs> 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 அப்புறம் திடீர்னு ஒரு கேரக்டர் வச்சு லெனின் ஒரு ரோல் பண்ணி வச்சு ஏன் குள்ளமாக இருக்கும் போலீஸ் சார் கூட அதை பற்றி கேட்டு போலீஸ்கிட்ட கேட்டு இது என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இப்போ அதே ஒரு கேரக்டராக உருவாக்க ஒன்று உருவாக்கப்பட்ட கேரக்டர் படத்தில் அவங்க எல்லாருமே ஆமாம் ஆனால் அதை நாங்கள் அதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் திடீர்னு கேட்கும் போது நீங்கள் ஒரு அப்படி கோவப்பட்டு சொல்லும் போது நாங்களே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயமாக இருந்தது அது வந்து இன்னும் பாலாஜி சார் வச்சுருந்த நம்பிக்கை அந்த டைலாக் வந்து அவங்க தெரியும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு ஆயுதம் வீரம் வேதாளம் அஜித் சார் நடிச்சிருக்கீங்க தல அஜித் அவரோட மறக்க முடியாத சம்பவம் எவ்வளோ சொல்லிட்டேன் சொல்லிகிட்டே இருக்கணுங்கிறீங்க ஓகே சொல்லுவோம் அதை பற்றி கேட்கலாம் சார் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் சார் இது நீ எவ்வளோ தரம் சொன்னாலும் அது உண்மை தான் இன்னும் அவர் படம் நடிக்கணும் அப்படின்னா தான் நம்ம ரெண்டு படம் இருக்குது அது இப்போ கேட்குறது அடுத்து உற்சாகமாக இன்னும் ரெண்டு படம் அவர் கூட நடித்தா தான் இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகம் உற்சாகம் அதுக்காக சொல்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அஜித் சார் கூட என்ன ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எஸ் மறக்க முடியாத மறக்க முடியாத சொல்லிட்டு போட்டோ எடுத்தது அப்புறம் கூட நடிச்ச வேதாளம் மாறுகட்டும் வீரம் மாறுகட்டும் மறக்க முடியாது தான் உண்மையான திஸ் ஆர் வெரி நைஸ் மேன் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ரெண்டாவது ஜெனுன் எப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும் 
அதுமாதிரி உடம்பு மேலே அவ்வளோ கவனம் செலுத்துவார் ஆனால் அவருக்கே எங்கள் அடிபட்டும் போது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது வந்துட்டு ரெண்டாவது அஜித் சார் வந்து சமையல் பிச்சு வகுப்பில் சமையல் சாப்பிட்ருக்கீங்க நான் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்க பொங்கல் பண்ணுவாரா சார் அப்ப பண்ணா கண்டிப்பா ஜீரகம் மிளகு பிளஸ் வந்து ஆயில் டால் டால் அதெல்லாம் கிடையாது பியூர் பொங்கல் சாப்பிடலாம் அது சுட சுட அவர் சாப்பிட பார்த்துட்டு சரி அந்த பொங்கல் வாங்கி நம்ம சாப்பிடுமா அப்படின்னு தோணும் கிடைக்கும் போது ஷூட்டிங் ஒரு சின்ன கேப் கிடைக்கும் டக்குன்னு டைம் கிடைக்கும் ஷூட்டிங்ல ஒரு உங்க அந்த அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அது சமைக்கிறதுக்கு அங்க உள்ள ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் போயிட்டு ரெண்டு தாலிப்பு தாங்க தாலிப்பு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் பத்து நிமிஷம் என்ன எல்லாருமே அதே கேட்குறாங்க எனக்கே சலிக்காது அப்படின்னா அது மக்கள் மத்தியில் அவ்வளோ ரீச்சான ஒரு கேரக்டர் அதுக்கு முதல்ல சிவா சாருக்கும் அஜித் சாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் எனக்கு வேணா நான் சொல்லியிருக்கலாம் சில டைம் என்னடா அதே கேட்குறாங்க அப்போ டி அப்பி அஜித் சார் அஜித் சார்ன்ட்டு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆனால் அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ வலுவான கேரக்டருங்கிறனால தான் எல்லாருமே அழுத்தி கேட்குறீங்க அதனால் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு சந்தோஷம் தான் அது அதுமாரி ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணதும் வேதாளம் ஒர்க் பண்ண முன்னாடி ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணது உண்மை அஜித் சார் என்ன நினச்சிட்டார்னா அப்போ கூட்டினா அந்த பல்லெல்லாம் கரையாக இப்படி தான் இருப்பார்ன்னு நினச்சிட்டார் ரெண்டு முன்னால் திடீர்னு நல்லா நீட்டாக வந்து நின்றுன்னே ஒரு டைப்பாக நல்லா தானே இருக்கார் சரி இப்போ வித்தியாசமாக ஃபோட்டோ எடுத்து ஷூட் பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு அவருக்குள்ளே தோணுன ஒரு விஷயம் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறார் சும்மா காமெடியாக சொல்கிறான்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் சீரியஸாக சொன்னால் அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஓகே பண்ணலாமே ஆனால் சூப்பர் அது பயங்கர ரீச் ஆச்சு வைரல் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் அஜித் சார் ரசிகர்களுக்கும் உண்மையாகவே வந்து நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா அவர் ரசிகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே நீங்கள் அஜித் சாரும் நானும் நல்ல டீப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலேயே இருக்காங்க அது உண்மையாகவே அப்படி இருக்க முடியாது ஏன்னா அவர் ஒரு இடத்துல இருக்கார் நாங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கோம் என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் அவர் வேலையை அவர் பார்க்குறாரு ஆனால் அந்த ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கின அந்த சீன்கள் அந்த படத்தில் உள்ள விஷயம் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையாக நல்லதுன்னு சொல்லலாம் சில நேரங்களில் ஏ விடுங்கப்பா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார் நல்லா தான் இருக்குது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த அப்கமிங் மூவிஸில் ஏதாவது நீங்கள் இப்போ ஹீரோவா இல்லை நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஏதாவது பண்ணுறீங்களா இப்போ அப்கமிங் மூவிஸில் வர ஆமாம் வாழ்க விவசாயி ஹீரோவாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் வசுந்தரா ஹீரோயினி அப்புறம் வெட்டி பசங்கன்னு ஒரு படம் அதில் வந்து ரெண்டு ஹீரோவில் நான் ஒரு ஹீரோவை பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூரியனும் சூரியகாந்தின்னு ஒரு படம் அதில் ரெண்டு ஹீரோவில் ஒரு ஹீரோவை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் சசிகுமார் சார் கூட சுந்தர பண்ணியனுக்கு அப்புறம் திரும்ப காம்பினேஷன் பரமகுருன்னு ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாதவன் சார் கூட ஒரு படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆமாம் மாறான்னு ஒரு படம் அப்போ படங்கள் நிறையா இருக்குது ஆ படங்கள் நிறையா இருக்குது இப்போ அடுத்து பாலாஜி சார் சுந்த சுசீந்திரன் சார் படம் நெக்ஸ்ட் அப்படி பிசிஆர் நிறைய படம் நெக்ஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எதிர்பார்க்கலாம் சார் நிறையா கொரோனா முடிஞ்சா இப்ப வேலைக்கு போகணும் கொரோனாவை விட்டு இங்கே வேலை கொடுக்குறது சரி சார் ஓவியா மேமோட இப்போ படம் ஏதாவது புக் பண்ணி இருக்கீங்கன்னு கேள்வி அது கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பேசணும் ஒரு டைரக்டர் வந்து கதையெல்லாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவங்க பிக் பாஸ் போனாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படி கொஞ்சம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அது நடக்கல அப்படின்னா <laughs> 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 இயற்கை விவசாயம் நம்ம சாப்பிட்றோமானா இல்லவே இல்லை உணவு இன்னைக்கு உள்ள பசங்களுக்கு உணவு கரெக்டான தரமான உணவு கிடைக்கிதானா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் உரம் போடுறோம் இல்லை இன்னமும் கம்பெனி பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் உரம் போடுது இந்த உரத்தில் நின்று தான் விவசாயி விவசாயம் பண்ணுறான் அந்த காலு புண்ணாகிறதா இருக்கட்டும் அவங்களுடைய கஷ்டங்கள் இருக்கட்டும் நம்ம உட்காந்து எங்கேயோ ஒரு வேலை பார்க்குறோம் நம்ம டீசெண்டான வேலை பார்த்து நம்ம சாப்பிட்றோம் ஆனால் அவங்களோட உழைப்பு ஜாஸ்தி அதை வந்து கண்டிப்பாக அந்த படம் பார்க்கும்போது ஓ விவசாயிக்குள்ளே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அவங்க ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு கூட இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் அதுவும் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்கங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியும் ஏன்னா விவசாயம் நம்ம விவசாயம் என்றைக்கு நல்லா இருக்கணும் அன்றைக்கி நம்ம நாடே நல்லாயிருக்குங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியும் அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் வலியுறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதேமாரி விவசாயம் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம ஊரில் இருந்து ஒருத்தர் விவசாயி இங்கே வராருன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம டீசெண்டாக இருக்கும் அவரை மரியாதையாக பார்க்குறோமானா யாருமே கிடையாது ஆ விவசாயா ஓகே ஒரு ஓகே ர
அதெல்லாம் கொஞ்சம் விழிப்புணர்ச்சியாக்கும் ஒரு படம் தான் வாழ்க விவசாயி சூப்பர் சார் இப்போ தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு சொல்லிட்டு அப்கமிங்ல வேற லாங்குவேஜஸ்லயும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா தெலுங்குச்சுலாஜெக்ட் <laughs> 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 தெலுங்கும் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 அந்த லாஸ்ட் கொஷின் சார் அஜித் சார்க்கு நீங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அஜித் சார்க்கு நீங்கள் ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் கொடுத்தேன்னா யாரோ சொன்னாங்களா சொன்னாங்க சத்தியமா அது இல்லவே இல்லை அவர் எனக்கு கிஃப்ட்டு நான் அவர் தான் எனக்கு கொடுத்தார் ஆள் தான் போட்டு கொடுத்தார் நான் அவருக்கு உண்மை எதுவுமே சரி சும்மா சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவரும் சார் நான் செய்கிற ஸ்டேஜில் அவரும் இல்லை அதனால செய்கிறேன் சார் கிஃப்ட்டுக்கு இல்லை இல்லை சார் சாதாரண கிஃப்ட்டு தானே அந்த மாதிரி நான் யோசிக்கிறேன் நீங்கள் கிஃப்ட்டுக்கு மட்டும் தான் யோசிக்க தோணுது அந்த டைம் ஒரு பொண்ணாக வந்துட்டோம் அது கிஃப்ட்டு கொடுத்தா அது ஏதோ அடுத்து எதிர்பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் சினிமா உலகத்தில் நெருங்கிய நண்பர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆளாக சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் சுசீந்திரன் சார் பாலாஜி சார் சிவா டேட்டு சிவா அப்புறம் நடிகரில் சொல்லப்போனால் விஷ்ணு அவ்வளவு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> 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 வரும்